vlastně dneska? Tak voláme Honzovi Milfajtovi, bývalému šéfovi Evropského Microsoftu, aby jsme se ho zeptali, jak je to s tím nákupem LinkedInu od Microsoftu. Čau Honzo, čau Honzo, jak se jede? Slyšíme se dobře, jde to, no, no, no. Slyšíme se dobře. Já mám ještě asi čtyři, čtyři jiné věci, než ten LinkedIn, tak chceš to první jestli nahrát a pak spolupravím to ostatní nebo Může, tak, tak můžem začít tím Microsoftem a LinkedInem. Co? Dobře, bezhodný, tak jo. Co si o to myslíš? Tak, budeš se, no, takže, takže takhle, jo, na první pohled, a samozřejmě Microsoft zaplatil premium za to, se ta transakce může zdát poměrně vysoká. A na druhou stranu je to vlastně skoro půl milionu, myslím, že je teďka 433 milionů vlastně lidí na LinkedInu. A tam samozřejmě přeskýtají dvě okamžitý vlastně příležitosti na integraci a to je 365 a Dynamics, tady ta synergie je zřejmá. Takhle yes, to je prefery výzvu, který vlastně vydal Microsoft a LinkedIn, jo. Hmm. Co tam není a co já čtu mezi zrádkama a co může být velmi zajímavý a možná stejně je důležitý jako ta integrace do těch klíčových cloudových produktů, je to, že na LinkedInu je spousta mladých lidí a vlastně Microsoft co se týče mladé generace, tak mladá generace tolik Microsoft nepoužívá. Jo? A vlastně to bylo něco, když jsem odcházel já z Microsoftu před rokem a půl, co jsem doporučoval, že se jmenově musí posílit to, jak se vlastně se studentama a žákama vůbec s tou mladou generací pracuje. Jo? Protože v Microsoftu je to dost, dost značný míry. Microsoft tomu věnuje hodně uh, prostředků a je to dost
jako na začátku, mm. jo, jak se to bude brát jako by zvláštní divize, jak dál se to bude do Microsoftu integrovat, uh, to je otázka. Mm. Díky, díky za názor a můžeme asi řešit další věci.